knallhart die Pointe gesetzt. Bei mir im Studio begrüße ich jetzt Tricky Nikki, Nikki Sedlak. Herzlich willkommen. Sie sind Allround-Talent. Das ist, glaube ich, ganz gut beschrieben, oder? Ich mache also, viele Dinge. Comedian, Zauberkünstler, ja. da kommst du her sozusagen. Ja. Sportler, auch nicht schlecht. Und du liebst deine Oma. Genau, und Bauchredner obendrein. Und Bauchredner <lacht> obendrein. Was äh, für eine Beziehung hast du mit deiner Oma? Was spielt die für eine Rolle in deinem Leben? Meine Oma war, war ganz, ganz wichtig für mich, weil die war die Einzige, die in der Familie gesagt hat, Niki, du hast Spaß, du hast Talent, du bringst die Leute zum Lachen, du nervst unglaublich, aber mach weiter, hör nicht auf damit. Alle anderen haben gemeint, bitte lern was Gescheites. Und äh, meine Oma hat auch, oder von der habe ich diesen, diesen eindeutig, zweideutig, sarkastisch schwarzen Humor, glaube ich, vererbt bekommen. Also die, war echt, die hat ein Riesentalent, die hat immer zur richtigen Zeit das Falsche gesagt. Also wenn man Fettnäpfe mal googelt, dann poppt ein Foto von meiner Omi auf. <lacht> du hast dann nichts Gescheites gelernt, warst dann beim ORF und bist dann wieder vom ORF weggegangen. Das genau. neue Programm gibt es äh, dieses Jahr, Ende dieses Jahres. Ah, nein, nicht ganz. Also Hypochondria Falsch. wird heute ausgestrahlt um ja, 20.15 Uhr. Ja. Ab November. 5. November, große Premiere, Wikipedia, wenn das die Omi wüsste, im Cabaret Simple. Ich freue mich schon sehr mit meinem Cabaret-Gott Michael Nevarane, der das Simple ja übernommen hat. Und äh, das wird eine sehr schöne Kooperation. Und wir fangen im Simple an, da geht es quer durch Österreich. Ich glaube, 70 Termine sind mittlerweile schon äh, gebucht äh, im nächsten Jahr. Also ich freue mich schon sehr. Jetzt sei lustig. Und hoffentlich alle ausverkauft. Ja, ich das, hoffe doch. Ja. Damit die Kohle stimmt. Ja, also... Der Spaß, ah, die, ist, der Spaß ist das Wichtigste. Apropos Wichtig. Kohle, ähm, da fällt mir ein, ein guter Tennisspieler aus Österreich hat derzeit ja auch schon ziemlich viel Geld verdient und den Dominik. kennst ja. du ziemlich gut, unser aller Liebling Dominik Thiem. So ist ja, es, ja. Dann hast du schon, äh, bist du sozusagen mit auch befreundet, ah, ja, ich bin ein leidenschaftlicher Tennisspieler. Mhm. Was heißt kennen? leidenschaftlich? Bist du gut ich oder bin mittlerweile, schlecht? Mittlerweile, oder? Ich bin so total reingekippt, äh, ich spiele mhm. jetzt schon Meisterschaft und so, also es gibt viel bessere Spieler als mich. Aber, es gibt viele gute Spieler, äh, aber sehr, sehr viel. Also ich bin schon ziemlich also in das trainierst in der Wiener Südstadt. Äh, Im Winter bin ich in der Südstadt. Und Südstadt muss man sagen, das ist nicht so bekannt, ist ein Leistungszentrum, eine Art Leistungszentrum genau. in Österreich, wo man auch wirklich schon was können muss, wenn man dort Tennis ja. spielt. Und da genau. hast du Dominik Thiem mal getroffen. Genau, der ist zu mir gekommen und gesagt: Hey, Tricky Nicky, äh, können wir nicht machen, du bringst meine Stunde also, Zaubern bei. Damals war es so, er hat dich gekannt. Genau, er hat okay. mich gekannt, hat mich angesprochen und gesagt: Nicky, du, ich. <lacht> Bringst du mir eine Stunde Zaubern bei, ich gehe mit dir eine Stunde Tennis spielen? Ich habe mir angeschaut und gesagt, das können wir gerne machen, aber ich glaube, es bringt weder dir noch mir in einer Stunde was. Aber ja, ganz ein lieber Kerl und ich hoffe, er wird schon wieder gesund für die US Open jetzt. Ja, äh, ja. und dir habt eine Stunde Tennis gespielt und er hat dich vom Platz geschossen. Äh, ja, es ist echt, es ist, es ist viel zu schnell. Nein, ich bin und du schnell. hast ihm vielleicht ein bisschen Bauchreden gezeigt. Das ist eines deiner großen Talente. Wir haben es jetzt vorhin auch ja. gesehen, die... Ausschnitt war in Hannover, glaube ich, Hannover war das, ja, Riesenproduktion. Ja, die deutschen Nachbarn stehen auf den Ösi, ähm, der da kommt und ihnen Bauchredner Künste, Künste zeigt. Ähm, jo, äh, wie, wann bist du drauf gekommen, dass du dafür ein Talent hast? Ne? Ich habe mit der Zauberkunst angefangen, habe zehn Jahre später mit dem Bauchreden begonnen. Das war einfach so wie alles so wie Tennis äh, zum Beispiel. Dinge, die mich interessieren, wo ich mir sage, das könnte mir Spaß machen, probiere das einmal aus. Und da, da hat sich ein Schalter umgelegt und ich habe da offensichtlich ein Talent entwickelt äh, und habe dann angefangen, Zauberkunst, Bauchreden und dann die Stand-up-Comedy in die Show äh, einzubinden, das alles zu verbinden und zu kombinieren. Und, äh, ich darf jetzt mit Recht sagen, ich bin ein, der Einzige weltweit, der das wirklich kombiniert, diese drei Kunstformen. Und das macht es dann auch so spannend und kurzweilig für mich und fürs Publikum. Und du bist auch einer, der uns erklären kann, wie das funktioniert. Wie viele Stimmen kann man denn eigentlich haben, wenn man Bauch redet, wenn man Bauch spricht? Also ja, wie viele, das ist eine, wie viele eine Stimmen kann man da Eine spannende Frage, weil viele kommen immer und sagen, hey Niki, du, du hast so viele Figuren, du sprichst für Zuschauer, für Gegenstände. Äh, du hast so viele Stimmen, wie macht man das? Ja, und als Bauch hat man auch eine Gurke auch dabei. Also genau, also ich habe eine Banane, die mit einer okay. Gurke blinded haben. Aber äh, du hast das Bauch in eigentlich nur zwei Stimmen, eine hohe, eine tiefere. Und äh, der Unterschied kommt zustande, indem die eine Stimme ein bisschen leiser ist, die andere schneller. Dann gibt es einen Dialekt, einen Sprachfehler. Und in Wirklichkeit hat man nur zwei Stimmlagen. Aber durch die unterschiedlichen äh, Formen, wie man sie äh, verwendet, wirkt das so, als hätte ich, weiß nicht, äh, 20 verschiedene Stimmen. Genaueres dazu sehen wir heute Abend. Ich sage es ja. noch einmal, 20.15 Uhr, ORF 1. Ich freue mich schon sehr, ähm, alle einschalten. Wie das mit dem Bauchreden funktioniert, das können wir jetzt gleich ausprobieren. Es ist langsam Zeit, den nächsten Beitrag anzusagen. Ja. Ich komme zu dir rüber. Ja. Tricky. Ich habe was mitgebracht. Also, ich würde sagen, wir machen es mal, wir ja. mal so, sozusagen. Kurz halten, drehen. Aus dem, 
ähm, aus dem Bauch. Ähm, ich glaube, äh, das Frequency FM4 Festival wird auch gut über die Bühne gehen, ja. wenn wir es aus dem Bauch äh, ja, anfragen. Das funktioniert. Ähm, weiß nicht, sag mal Hallihallo. Hallo, guck, Hallihallo, hi. Das ist eine neue Stimme. Mhm, gefällt sie dir? Oh ja, die ist genial, die ist toll, die ist, oh Gott, ist die geil. Echt? Mhm. Sag mal, was machst du denn heute? Ich schaue deine Show, meine Show. Mhm. 20.15 Uhr, mhm. OF1. Mhm. Eigentlich wollte ich das sagen. Äh, gut, dann darfst du jetzt den, den nächsten Beitrag ansagen. Okay, kennst du Billy Eilish? Billy Eilish? Mhm. Ste Grüne Haare. Grüne Haare, das ist toll. Frequency. Frequency? Warst du gestern noch? Nee, leider nicht. Soll toll gewesen sein. Hey Leute, das müsst ihr euch anschauen. So you're a Sie war der Grund, warum es gestern schon am frühen Abend um halb sieben vor der Hauptbühne rund gegangen ist. Die erst 17-jährige Billie Eilish hat ihr erstes Österreich-Konzert absolviert. Und ihr 